2021 সালের মধ্যে মধ্যমায়ের বাংলাদেশ এবং 2041 সালের মধ্যে উন্নত দেশের স্বপ্ন নিয়ে বিভিন্নভাবে এগোচ্ছে বাংলাদেশ এগোচ্ছে ঢাকা চট্টগ্রামের মতো বিভাগীয় শহর কিন্তু সেই তুলনায় কত কতটা এগোচ্ছে মফস্বল কিংবা জেলা সদর কতটা ভালো আছেন প্রত্যন্ত জনপদ জেলা সদরের মানুষ কিংবা মফস্বল শহরের মানুষ ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ সহ স্থানীয় সরকার বিভিন্নভাবে কাজ করছে বটে কিন্তু সেই তুলনায় আসলেই কতটা ভাগ্য বদলাচ্ছে তৃণমূল কিংবা প্রত্যন্ত জনপদের বাসিন্দাদের এই সব জনপদের খোঁজ খবর নিতেই সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল অ্যান্ড স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ সি ডাবল আই ডাবল এসের আয়োজন স্বপ্নের বাংলাদেশ যার সঙ্গে রয়েছে বাংলাদেশ প্রতিদিন এবং নিউজ টোয়েন্টি ফোর আমরা বিভিন্ন জেলার ধারাবাহিকতা এবার হাজির হয়েছি বাংলাদেশের একেবারে সীমান্তবর্তী জনপদ শেরপুর জেলায় আমাদের সঙ্গে চারজন অতিথি রয়েছে রয়েছে শুরুতেই তাদের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করে দিই আমার ডান পাশে আছেন কমোডোর অবসরপ্রাপ্ত আফসার যিনি সি ডাবল আই ডাবল এসের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন আমার ডান পাশে আছেন নাসরিন বেগম ফাতেমা উপাধ্যক্ষ আইডিয়াল প্রিপারেটরি অ্যান্ড হাই স্কুল শেরপুর আমার বাদিকে আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম হিরু সাবেক জেলা কমান্ডার বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ সংসদ শেরপুর একেবারেই বাদিকে আছেন রাজিয়া সামাদ ডালিয়া সভাপতি বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন শেরপুর জেলা আপনাদের চারজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের আয়োজনে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য দর্শক বরাবরের মতো শেরপুরবাসী শেরপুর পৌরসভার বাসিন্দা শেরপুর জেলার জেলার মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন যাদের কাছ থেকে আমরা সরাসরি জানতে চাই সামনের শেরপুরকে তারা কেমন জায়গায় দেখতে চান এখন তার বাস্তবতা কি আসলেই কতটা উন্নয়নের ছোঁয়া লাগছে শেরপুরে সব মিলিয়ে শেরপুরকে আমরা তুলে ধরতে চাই এই আয়োজনের মধ্য দিয়ে আমরা আলোচনায় মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে এক নজরে দেখে আসতে চাই শেরপুরের সমস্যা সম্ভাবনা শেরপুর ময়মনসিংহ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ জনপদ প্রশাসনিক অঞ্চল ভারতের মেঘালয় সীমান্ত ঘেসে এই জনপদ অনেকটা সবুজ আর পাহাড় পরিবেষ্টিত অনেক সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এখনও নানা দুর্ভোগ বিড়ম্বনার মধ্যেই বাস শেরপুরবাসীর শেরপুর পৌরসভা দেড়শো বছরের পুরনো এই পৌরসভা এখনও নিশ্চিত করতে পারেনি নাগরিক সুযোগ সুবিধা যার প্রমাণ একটু বৃষ্টিতেই এমন রাস্তা যাতে ক্ষুব্ধ সাধারণ মানুষ এখন পর্যন্ত শহরের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ড্রেনেজ ব্যবস্থাপনা এমনকি অলিগলির রাস্তার বাস্তবতায়ও খুশি নয় পৌরবাসী যে কারণে পৌর কর দিয়ে আসলেও দুর্ভোগ বিড়ম্বনায় সঙ্গী শেরপুরবাসীর এটা দেখে না কেন সরকার আমাদের শেরপুরের প্রত্যেকটা রাস্তা খারাপ এটা কি পৌরসভা বলে বেশি বৃষ্টি হইলে আমরা পানি জমে যা যাওয়ার কোনো অসুস্থ হলে অনেকটা একমাত্র অবলম্বন এই শেরপুর সদর হাসপাতাল যেখানে সব সময় এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ যাতে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে দীর্ঘদিন বঞ্চিত শেরপুরবাসী যাতে কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে দীর্ঘদিন ধরে বঞ্চিত এই জনপদ ডক্টর অনেক কম এবং আমরা ভালোভাবে চিকিৎসা পাচ্ছি না হাসপাতালে যে পরিবেশে দরকার ওই পরিবেশ তার বাইতেছেন এখানে বাসায় কেমন থাকেন বাসায় থেকে ভালো বলে যে রোগীদের ময়লা রোগীরা পরিষ্কার করবে রোগীরা তো এখানে অসুস্থ হয়ে শুয়ে আছে এরা পরিষ্কার করবে কিভাবে জরুরি বিভাগে কোনো অসহায় রোগী যদি আসে তারা টাকা পয়সা ছাড়া কোনো কাজই করতে পারে না হাসপাতালে যে সব স্টাফরা আছে তারাও একটু সেলাই করে রোগীদের কাছ থেকে গরিব রোগীদের কাছ থেকে টাকা পয়সা নেয় এই রকম প্রমাণ আমাদের কাছে আছে রোগীর তুলনায় নার্স আর ডাক্তার সংকটে অবস্থা আরও করুন দীর্ঘদিন ধরে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দাবি থাকলেও সেটিও হয়ে ওঠেনি এখনও তবে দুইশো পঞ্চাশ শয্যার এই হাসপাতাল উদ্বোধনের অপেক্ষায় সেজন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত জনবল আমরা আছি ষাট জন আমরা তো আরো মনে করি যে একটির উপরে থাকা উচিত আমাদের রোগী একশো বেডের হাসপাতাল হিসাবে রোগী থাকে পাঁচশোর উপরে ওই হিসাবে আরও নার্স থাকা উচিত জেলা সদর হাসপাতালে যে ধরনের সেবা আমরা দিতে চাই অথবা সাধারণ মানুষ আশা করে সেই তুলনায় তাদের প্রাপ্তি কিছুই হয় না এটার সবচেয়ে বড় কারণ হলো ডাক্তার সংকট যেখানে আমাদের ডাক্তার যা থাকার ছত্রিশ জন সেখানে ছিল বিশ জন সেখান থেকে আমরা ছয় জন চলে গেছি এসবের মধ্যেও পর্যটন বড় সম্ভাবনা শেরপুরে কিন্তু সেটিও মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি নাজুক যোগাযোগ ব্যবস্থা আর পরিকল্পিত পদক্ষেপের অভাবে খুব একটা পর্যটক টানতে পারছে না শেরপুর এসব সমস্যার সম্ভাবনা নিয়েই স্বপ্নের বাংলাদেশ এবার শেরপুরে দর্শক দেখছিলেন শেরপুরের সমস্যা সম্ভাবনা আসলে অনেক সমস্যা সমস্যা এখনও যেই আছে অনেক সম্ভাবনাও আসলে অনেক আছে শেরপুরে যেহেতু একেবারেই সীমান্তবর্তী জনপদ শেরপুর 
ওই পারে আসলে মেঘালয় সেভেন সিস্টার্স ভারতের সাতটি রাজ্য রয়েছে সব মিলিয়ে অনেক সম্ভাবনা রয়েছে শেরপুরে সেই তুলনায় আসলে কতটা কাজ হচ্ছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আমরা মূলত আলোপ আলোচনা করতে চাই আমরা আলোচনা শুরু করতে চাই কমোডর অবসরপ্রাপ্ত আফসার আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই সি ডাবল এর ডাবল এসের উদ্দেশ্য নিয়ে একটু যদি শেরপুরবাসীকে কিছু বলেন আমাদের এই অনুষ্ঠানটি আসলে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে প্রত্যেকটি জেলার সমস্যাগুলো জানা কারণ নীতি নির্ধারক মহলে যারা আছেন তারা যদি গ্রাউন্ড রিয়েলিটিটা না জানেন বা মাঠের বাস্তবতাটা যেমন জানতে হবে তাদেরকে একইভাবে আমাদের প্রত্যেকটি জেলার প্রত্যেকটা লোকালয়ের লোকজনদের মতামতটা জানতে হবে তাদের আশা প্রত্যাশার জায়গাটাকে জানতে হবে কাজেই আমাদের এই স্বপ্নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটার মেইন উদ্দেশ্য যেটা ওটা হচ্ছে এমন একটা প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা যার মাধ্যমে আমরা প্রত্যেকটা জেলার লোকালয়ের লোকজনের মতামতটা জানব তাদের মানে সম্ভাবনা এবং তাদের সমস্যার কথাটা আমরা চিহ্নিত করতে পারব অনেক ধন্যবাদ মীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম হিরু আপনার কাছে একটু আসতে চাই আমরা একটু শেরপুর সম্পর্কে জানতে চাই আসলে স্বাধীনতার প্রায় পঞ্চাশ বছরের দূর করায় বাংলাদেশ একই সঙ্গে বাংলাদেশ বিভিন্নভাবে এগোচ্ছে বলা হচ্ছে ডিজিটাল বাংলাদেশ আপনার ঢাকা চট্টগ্রাম সহ বিভাগীয় স্বরগুলোও বেশ কাজ হচ্ছে সেই তুলনায় শেরপুরের এখনকার অবস্থা আপনি জেলা শহরের বাসিন্দা হিসেবে আসলে কতটা ভাগ্যবান মনে করেন দেড় শত বছরের পৌর পৌরসভার যে ঐতিহ্য ঐতিহ্য আমরা বহন করে চলেছি এখানে জমিদার অধ্যুষিত এলাকা ছিল আমার জানতে চাওয়া যেটা সেটা হচ্ছে যে দেড়শো বছরের পুরনো পৌরসভায় আপনারা বাস করেন হ্যাঁ হ্যাঁ পৌরসভার সেই তুলনায় কতটা নাগরিক সুযোগ সুবিধা আছে উন্নয়ন যতটুকু হওয়ার কথা ততটুকু হতে পারেনি ভালো আছেন ড্রেনেজ ব্যবস্থা খুশি যতটুকু হওয়ার কথা আমি বলছি যে সেটা হয়নি যেমন রাস্তাঘাটের অবস্থায় আপনি খুশি রাস্তাঘাট এখনও বেশ কিছু কাঁচা রাস্তা রয়েছে ব্যবস্থাপনা কেমন সোয়ারেজ লাইন এটার জন্য আমরাও দায়ী আমরা যদি ড্রেনের ভেতর পলিথিন ফেলি বা ময়লা ফেলি স্বাভাবিকভাবে সেগুলো আটকে যায় পৌরসভার দায়িত্ব পালন পাশাপাশি পৌরসভার গাফিলত তো অবশ্যই কিছু আছে যেমন আমি যদি এখানে জিকে স্কুলের পেছন দিকটার কথা বলি এত বেশি বাড়িঘর মানে স্বল্প সময় হয়ে গেছে এবং হচ্ছে তারা ড্রেনের ড্রেন টপ ছাড়তে চায় না ড্রেনের উপরে বাড়ি করে পৌরসভা হয়তো এক ধরনের নকশা অনুমোদন করে দিয়েছেন কিন্তু দেখা যাচ্ছে নকশা বহির্ভূত ভাবে তারা ড্রেনটাকে বন্ধ করে বাড়ি করে অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ সব মিলিয়ে আপনি খুব বেশি খুশি না অনেক ধন্যবাদ জি একটু আসতে চাই আপনার কাছে নাসরিন বেগম ফাতেমা আপনিও এখানেই বসবাস করেন আপনার চোখে শেরপুর আপনি কতটা খুশি আমাদের শেরপুরটা হচ্ছে ভারত মেঘালয় রাজ্যের একটা পাদ দেশে পাহাড়ি এলাকা জি শেরপুর আমরা অনেক ভালো আসছি শেরপুরে তারপরও আমাদের শেরপুর একটা জেলা শহর এখানে যতটুকু উন্নয়ন হওয়া দরকার ছিল যথেষ্ট হয় নাই রাজনৈতিক কারণ অনেকটা দায়ী জন্য তো আমাদের জেলার যে হুইপ মহোদয় আছেন এমপি মহোদয় জাতীয় সংসদের হুইপ মহোদয় উনি যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন শেরপুরটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কিছু কিছু কাজ তিনি অনেক কাজ করেছেন কিছু কিছু কাজ করতে গিয়ে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন যেমন আমাদের একটা মেডিকেল কলেজ এখানে দরকার পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ সেটা তিনি আনতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেন নাই সেটা রাজনৈতিক কারণে এখানে একটা রাজনৈতিক কারণ বলছেন এটা কী কারণ মানে রাজনৈতিক কারণটা একটু খোলাসা করে বলবেন আপনারা জানেন যে সব জায়গায় প্রায় দুই ধারা চলে এখানে ওই রকম একটা কিছু আছে যার জন্য এই বাধাগুলো হচ্ছে আমাদের উন্নয়নে এখানে একটা রেল লাইন দরকার দুই ধারা বলতে কি এটা আপনার দলের মধ্যে ঢাকা নাকি আপনার বিএনপি আওয়ামী লীগের কথা বলছেন আসলে এটা আমরা নিজেরা নিজেরাই করতেছি বিএনপি এখানে কোনো ফ্যাক্টর না আমাদের জন্য জনপ্রতিনিধি নির্বাচনটা তৈরি করতেছি বুঝতে পারছি জি বুঝতে পারছি শেরপুরবাসীর প্রাণের দাবি রেল লাইনটা যত তাড়াতাড়ি হয় এটাও একটু সমস্যা হচ্ছে সমস্যা হচ্ছে তারপরে ধরেন এটা পৌরসভা যেহেতু পৌরসভা ওরকম অন্যান্য জেলায় যে সবার সুবিধাগুলো পাওয়া যায় সেখানে আমাদের এখানে একটু কম পাওয়া যায় এখানে রাস্তাঘাটের সমস্যা আছে একটু বৃষ্টি হলেই পানি জমে যায় তারপর ড্রেনেজ সংস্কারের ব্যাপার স্যাপার আছে এখানে তারপরে ধরেন শেরপুরে আমাদের এখানে বিজ্ঞান প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় দরকার পৌরসভার কথা বলছিলেন পৌরসভা কোন কাজটা ঠিকমতো করেছে না উনি আমাদের পৌর বর্তমান পৌর মেয়র যথেষ্ট চেষ্টা করতেছেন 
আমাদের পৌরসভাটাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট কাজ করতেছেন উনি ড্রেনেজ ব্যবস্থা সব সময় যাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করতেছেন অনেক ধন্যবাদ আজ বাবার আপনাকে ধন্যবাদ জি রাজিয়া সামাদ ডালি আপনি শুনছিলেন পৌরসভার বাস্তবতা আপনার চোখে একটু জানতে চাই আসলেই কতটা কাজ করতে পারছে পৌরসভা জেলা শহর সেই সঙ্গে শেরপুর পৌরসভা কতটা সুযোগ সুবিধা দিতে পারছে আমাদের সমস্যা একটাই যে কাজগুলো হয় সে কাজগুলো যতদিন ধরে মানে থাকার কথা একটা রাস্তা তৈরি হলো একটা দীর্ঘমেয়াদী কোনো রাস্তা নাই আমরা কিছু ছ মাস পরেই দেখি সে রাস্তার ছাল চামড়া উঠে যাচ্ছে এটা কী কারণ এটা যারা জানি না এটা তো একটা মানে কন্ট্রাক্টর যিনি নেন তিনি হয়তো ঠিকমতো কাজ করেন না দেখভাল হয়তো ঠিকমতো হয় না এরকম একটা ব্যাপার আছে এটা খুব প্রচলিত ব্যাপার কিন্তু এটা দীর্ঘদিন ধরে এই অনিয়মগুলো চলে আসছে এইগুলো রহিত হওয়া দরকার এই জন্য কাদের এইগুলো যদি রহিত না করতে পারি আমরা তাহলে আমাদের অর্থ অপচয় শ্রমের অপচয় এবং সময়ের অপচয় বাংলাদেশের সংবিধানে স্থানীয় সরকারকে যেভাবে চিহ্নিত করা আছে সেটা কিন্তু আমরা এখনো পাই নাই পঞ্চাশ বছর হয়ে গেল আমরা এখনও কিন্তু হয় কি আমার হাতে কাজ কিন্তু ক্ষমতা আরেকজনের হাতে আমার কাছে আমরা প্ল্যান করে পৌরবাসীর মতামত নিয়ে একটা প্ল্যান করা হলো সেটা যদি পাঠানো হয় সেটা তো যায় ঢাকায় কেন্দ্রে কেন্দ্র যাদের হাত আছে সেখানে আবার পৌর মেয়রের হাত নাই এই যে সমন্বয়তার অভাব সামঞ্জস্যপূর্ণ কাজ নয় বলে আমাদের স্থানীয় সরকারকে যতদিন পর্যন্ত পরিপূর্ণভাবে জোরদার করা না হচ্ছে সঠিকভাবে আমাদের মানে সংবিধানে যেভাবে চিহ্নিত করা আছে লেখা আছে সেইটি যদি বাস্তবায়ন করা না যায় এই সমন্বয়হীনতা চলতেই থাকবে আমরা আপনারা এরকমই থাকবে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না আসবো আবার আসবো আমরাও খুব বেশি সুবাতাস পাইনি আমরা পুরো পৌরসভায় ঘুরেছি নিশ্চয়ই প্রোগ্রামের সঙ্গে সেগুলো যাবে একটু আপনার মতামত জানতে চাই আসলে কি অবস্থা শেরপুরের আপনি যদি পৌরসভার বাসিন্দা হয়ে থাকেন পৌরসভার অবস্থা একটু জানতে চাই জি আমাদের শেরপুরে শুধু পৌরসভা না পৌরসভার বাইরেও কিছু কথা আছে যেমন আমাদের শেরপুরে একটি মেডিকেল কলেজের বিশেষ প্রয়োজন আজকে যেমন আমাদের শেরপুর থেকে অনেক রোগী মাইমে সিং নিয়ে যাওয়ার পথে রাস্তায় মারা দিতেছে যদি শেরপুরে মেডিকেল কলেজ থাকতো আমরা হয়তো একটু চেষ্টা করে দেখতে পারতাম এটা তো দীর্ঘদিনের দাবি হচ্ছে না কেন আপনার কি মনে হয় আমরা এর আগে শুনেছি যে রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে কিছু দ্বন্দ্বের জন্য এই মেডিকেল কলেজটি আমাদের হয় নাই ইতিপূর্বে আমরা শুনেছিলাম আমাদের মাননীয় হৈব মহাদয় খুব চেষ্টা করছে এই শেরপুরে মেডিকেল কলেজ করার জন্য কিন্তু আরেকজন মন্ত্রী ওনার জন্য আমাদের হয় না আমরা যেতটুকু শুনছি জি অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করি যে এই সমন্বয়হীনতা কাটবে বুঝবেন হাইওয়ে রুট দিয়ে গেলে আপনি দেখবেন একটা বিশাল একটা ময়লার স্তূপ এখানে শহরবাসীকে জ্বালাতন করছে আমি আরেকটি কথা বলবো যে আমাদের সোয়ারেজের যে ব্যবস্থাটা সোয়ারেজের ব্যবস্থাটা যে পরিবেশের জন্য আমরা এত কিছু করতেছি সেই পরিবেশ আমাদের সমস্ত ড্রেনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই মৃগী নদীকে পানিকে বিষাক্ত করছে এবং দূষিত করছে এর জন্য আমাদের আশপাশের যারা বসবাস করছে তারা গুসুল করছে তারা পানি নিচ্ছে তারা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে অনেক ধন্যবাদ পিছনে হাত তুলেছিলেন একেবারে পিছন দিক আমাদের শিক্ষিত ছেলে মেয়েদের জন্য যেন বেকার তো দূরের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয় এখানে কোনো ব্যবস্থা আছে শেরপুর শেরপুরে আসে আর কিছু উন্নত করা দরকার আমাদের এই দাবি যেন আমাদের শেরপুরেও ঢাকার মতো যেন আমাদের কিছু শিল্প কারখানা গড়ে ওঠে আমরা যেন সবাই বেকারত্ব যারা উচ্চ শিক্ষিত আসি যোগদান করতে পারি আমি বিমল চন্দ্র দে এই এলাকায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয় শেরপুরে যে আমাদের গোডাউন সরকারি যে গোডাউন আছে যে অনুপাতে ধান উৎপন্ন হয় সে অনুপাতে আমরা সরকার রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এইভাবে যদি কৃষক ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে আমাদের দেশ উন্নত করা যাবে না আমি নালিতা বাড়ির সচেতন নাগরিক কমিটি টিআইবির সভাপতি এবং শিক্ষা ও গবেষণা বঙ্গবন্ধু শিক্ষা ও গবেষণা পরিষদের সভাপতি যদি আমরা উন্নত জাতি গঠন করতে চাই যদি মানব সম্পদে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ করতে চাই তাহলে সর্বপ্রথম মাদকের হাত থেকে আমাদের যারা তরুণ প্রজন্ম তাদেরকে রক্ষা করতে হবে আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নিয়ে আবার আসছি আপনাদের কাছে দর্শক স্বপ্নের বাংলাদেশের এই শেরপুর আয়োজনে ছোট্ট একটা বিরতির সময় হয়েছে আমরা ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যে আশা করি বিরতির পরে আপনাদের সঙ্গে পাচ্ছি এই আয়োজনে দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি স্বপ্নের বাংলাদেশের এই শেরপুর আয়োজন থেকে আমরা কথা বলছিলাম শেরপুরের সমস্যার সম্ভাবনা সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলছিলেন সামনে যারা বসে আছেন শেরপুরবাসী 
আমরা একটু মেয়র মহোদয় আছেন সামনে আমি একটা প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে আমরা আসলে পৌরসভায়ও ঘুরেছি শেরপুর পৌরসভায় আমরাও ঘুরেছি অনেক অভিযোগ আসলে সন্তুষ্টির জায়গা খুব কম এটা আপনার সৌভাগ্য বলেন দুর্ভাগ্য বলেন হয়তো আপনি এখন মেয়র আগের মেয়রদেরও হয়তো কিছু কাজের জের আছে হ্যাঁ তো সব মিলিয়ে আপনি কী ধরনের পৌরসভা পেয়েছেন কতটা করতে পেরেছেন কেন পারছেন না বিভিন্ন জায়গায় যদি একটু বলেন একটু সময় বেশি নিয়ে বলেন অসুবিধা নেই শেরপুর পৌরসভা একটি ঐতিহ্যবাহী পৌরসভা এবং প্রাচীন পৌরসভা আমাদের মূল সমস্যা হলো আমাদের বরাদ্দ এই পৌরসভায় রাস্তাঘাট যখনই মেরামত করতে যাই তখনই দেখি বরাদ্দ নেই আজকে আপনি মাধবপুর যান রাস্তাঘাট ভাঙা আজকে আপনি গৌরীপুর যান রাস্তাঘাট ভাঙা আজকে বার্ষিক উন্নয়ন প্রকল্প থেকে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে সাতাত্তর লক্ষ টাকা আমি যখন দুই হাজার চারে মেয়র ছিলাম তখন আমার বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল পঞ্চাশ লক্ষ টাকা তখন রাষ্ট্রীয় বাজেট ছিল চল্লিশ হাজার কোটি টাকা আর আজকে রাষ্ট্রীয় বাজেট সাড়ে চার লক্ষ কোটি টাকা রাষ্ট্রীয় বাজেট বেড়েছে দশ গুণ কিন্তু পৌরসভাগুলির বরাদ্দ দ্বিগুণও হয়নি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার জায়গায় সাতাত্তর লক্ষ টাকা হয়েছে আজকে অনেক রাস্তাঘাটি ভাঙা আমি যখন আগের মেয়রের কাছ থেকে দায়িত্ব নিলাম ঠিক তখন তার আগে চার বছর রাস্তাঘাট নব্বই শতাংশই ভাঙা ছিল তো উনি শেষ পর্যায়ে একটি প্রকল্প পেয়েছিলেন ইউজিপ এবং বাইশ কোটি টাকার টেন্ডার করেছিলেন বেশ কয়েকটি রাস্তাঘাট উনি করে যেতে পেরেছিলেন এবং আমরাও ইউজিপ প্রকল্প থেকে কয়েকটি রাস্তা করেছি বেশিরভাগ আমরা করেছি ড্রেন আমরা প্রথমত শেরপুরের জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য জোর দিয়েছি তারপরেও কিছু কিছু জায়গায় জলাবদ্ধতা আছে এবং সেগুলো আমরা নিরসনের জন্য চেষ্টা করছি বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কী অবস্থা অনেক জায়গায় ময়লা পড়ে আছে এক দুই নম্বর হচ্ছে বাস স্ট্যান্ড আছে আপনাদের একটা বাস স্ট্যান্ডের অবস্থা ভয়াবহ অবস্থা আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আমাদের কোনো ডাম্পিং গ্রাউন্ড ছিল না তাই আমরা একেবারে শহরে প্রবেশ মুখ মুখে আমরা ময়লা ফেলতাম তবে আসার কথা যে ইউজি প্রকল্প থেকে তিন কোটি টাকার একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ডের টেন্ডার হয়েছে কাজ ইতিমধ্যে মাস দুয়েক যাবৎ কাজ শুরু হয়েছে এবং এই ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কাজ শেষ হলে সেটা অষ্টমীতলা টার্মিনালের পিছনে লোক চক্ষুর আড়ালে সেই ডাম্পিং হবে এখন কিন্তু ঢাকার থেকে ঢুকলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন ময়লা ফেলা হচ্ছে কারণ ময়লা ফেলার কোনো জায়গা নেই সে ইতিমধ্যে যেহেতু একটা টেন্ডার হয়ে গেছে এবং কাজ শুরু হয়ে গেছে আমরা আশা করছি যে আগামী এক বছর পরে আমরা যে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে কাজ শেষ হলে সেই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা হবে লুকচক্ষুর আড়ালে এবং কেউ শহরের মধ্যিখানে একদম কেন্দ্রীয় শহরে কোনো ময়লা ফেলা হবে না অনেক ধরুন নাসরিন বেগম ফাতেমা আমি একটু আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই কোন কোন জায়গায় কাজ করা দরকার আমাদের এখানে আরও যে সেবাগুলো দরকার আছে ধরেন আমাদের শেরপ কলেজ এবং মহিলা কলেজ আছে যেখানে অনার্স আছে কিন্তু সবগুলো সাবজেক্ট নেই সেই সাবজেক্টগুলো পুরোপুরি খোলা দরকার এরতে মানে আমাদের যে ছাত্রছাত্রীরা শেরপুরের বাইরে যায় তাদের যে ভোগান্তি এটা কমে আসবে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কী অবস্থা হ্যাঁ এখানে আমাদের যে হসপিটাল আছে এখন নতুন ভবন তৈরি হচ্ছে কিছুদিনের মধ্যে এটি চালু হয়ে যাবে কিন্তু আমাদের শ্রীবর্দী ঝিনাইগাতি নকলা নালতাবাড়ি এখানে পঞ্চাশ সজ্জা বিশিষ্ট হাসপাতাল সেবার মান খুবই কম অনেক সময় দেখা যায় যে ওইখানে সেবা পাচ্ছে না শহরে চলে আসছে এই রাস্তায় যাতায়াতের সময় দেখা যায় অনেক রোগী মারা যায় বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম হিরু শেরপুরকে আপনি আসলে কোন জায়গায় দেখতে চান জেলাবাসীর প্রত্যেকের দাবি রেল লাইনটা এখানে করা হোক পাশাপাশি এখানে এক জায়গায় একটা এগ্রিকালচার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে যেটাকে এটিআই বলা হয় এর জায়গা তিরিশ একরের কম না বেশি হওয়ার কথা এটাকে যেখানে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে জামাল পরে মালঞ্চের এদিকে বোধ হয় দুইটা ফিশারিজ এবং ভেটেনারি দুইটা ওদের একটা সাবজেক্ট এখানে কলেজ করা আছে তাদের অধিভুক্ত আর আমাদের এখানে অবকাঠামো কিছু আছে আর কিছু নির্মাণ করলে এবং যে জায়গা আছে সেখানে অন্তত দুই তিনটা ফ্যাকাল্টি খোলা সম্ভব মেডিকেল কলেজ এর তো জনগণের প্রত্যেকের প্রাণের দাবি প্রাণের দাবি জি অনেক ধন্যবাদ আমরা আশা করি এসব জায়গায় কর্তৃপক্ষ নজর দেবেন আসতে চাই রাজ্য আসামাদ রালি আমি একটু জানতে চাই স্বাস্থ্য ব্যবস্থার আমি বছর দুয়েক আগে এসেছিলাম স্বাস্থ্যকর জায়গাটা এত সবচাইতে অস্বাস্থ্যকর একজন বলেছেন একদম তাই হচ্ছে কিন্তু 
चेष्टा चलते परिपूर्ण है ना मन एक शक्त रुगी तो भोर बल्ला আপনি দে আপনি হাসপাতাল যদি ভিজিট করেন বিশাল বিশাল লাইন থাকে একজন ডাক্তারের কাছে রোগী দেখবার পরিমিত মানে পরিপূর্ণ যদি একটা হসপিটাল চালাতে চার ভাগের এক ভাগ ডাক্তারও নাই স্পেশালিস্ট তেমন নাই অনেকগুলো পদ যেটা খালি আছে পড়ে এগুলো দেখা নাই সবচেয়ে বড় কথা পরিচ্ছন্ন কর্মীদের নিয়োগ হচ্ছে না কত বছর ধরে এটা কোথায় কেন আটকে আছে আমরা জানি না জি আসবো একটু আসতে চাই ধন্যবাদ সিআইএসএস আমি সাইফুল আলম শাহিন एक सांस्कृतिक कर्मी बांगलेश आवी लीग सरकार माननीय प्रधानमंत्री शेख हासा जनजी शेख हासा शेरपुर के एक कलचार जो उपहार दीबें ये आशापथा व्यक्त करी हमार नाम मासूद हसान बदल शिक्षक और सांबा शेरपुर जिला एक खाद्य उद्वृत्त अंचल हिसाब से परिचित अपना ढाकाय एक बेगुन खान थम्बा बेगुन देशे बोले थम्बा बेगुन ढाकाय बोले गोल बेगुन येगुनटर उत्पादन है एखे और ये बेगुन सब्जी एक विशाल चराचल जुले एक क्षेत्र रही है एखे को हिमागार नहीं जार जन कृषक मूल्य पाला और मेडिकल कलेज एलिकार मानुषे बिराट दाबी छो कि रहस्यजनक कारण ये हर बार बार बलार चेषा कर जमालपुर जो मेडिकल कलेज है से मेडिकल कलेजटी जमालपुर और शेरपुर एक सीमाना आज जेखने सरकार शत शत एकर जमी आई कोटी कोटी टाक दिए जमी जमालपुर एक प्रांत ना के शेरपुर और जमालपुर अंचल आखने का हक तरकार टाक बचे दो जिलार मेडिकल कलेज एक साथ धन्यवाद सब हमें प्रकाश दत्त भारप्राप्त सभापति शेरपुर चेम्बर अब कमार्स साधारण सम्पादक शेरपुर पौर आवी लीग व्यवसा वाणिज्य प्रसार कथा हे कि सूझ सुविधा दरकार एखे जदि एक व्यावसायिक जो गढ़े तुले और भलो पासजिला झिरईकेती नालतबाड़ी से पोर्ट आखोगाओ एवं आकटा आज बक्शीगंज इतिम्य बक्शीगंज बंद हो गए बंध आप दाबी रखी जो बक्शीगंज पोर्ट के खुले देवर जो एवं नाखोगाव चालू आखने पहाड़ पहाड़ भारत के बाली पाथर कयला आमदानी एखे व्यवसा वाणिज्य हमारे भलो हे धन्यवाद धन्यवाद আমি মোহাম্মদ শাহাজউদ্দিন সাজু প্রধান শিক্ষক ধানসাই উচ্চ বিদ্যালয় আমাদের এখানে একটা গারো পাহাড় বলে পাহাড় আছে এখানে যদি চায়ের বাগান করা হয় এরকম পাঁচটা শেরপুর জেলা বসে খেয়ে বসে থেকে খেতে পারবে কিন্তু বনভূমির সঙ্গে এখানে একটা তর্ক বিতর্ক চলতেছে এখানে চা করলে এখানকার মাটি চায়ের উপযোগী আমি আপনাদের মাধ্যমে সরকারের কাছে একটা আপনাদেরকে কোনো জোরে মিটাতে করি এই বিষয়টা আপনারা তুলে ধরবেন জি আমি মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ একজন শিক্ষক नागरिक संगठन जन उद्योग शेरपुर कमिटी आहवानक शिक्षार्थी अबाधे मोबाइल व्यवहार कर शिक्षक हिसाब से सक्ष्य दीची आज के मोबाइल सीज कर मोबाइल एटे पढ़ो एक छात्र से शत शत पर्नोग्राफी तरा पर्नोग्राफी आसक्ति हमें सरकार प्रस्ताव करी अंत माध्यमिक स्कूल पर्या शिक्षार्थी क्षेत्र में मोबाइल व्यवहार क्षेत्र में नियंत्रण अथवा निषेधाज्ञा जारी हमारे एक मुक्त मंच दाबी करल हलर अवस्था देखें ये गुडाउनर मत अवस्था गुडाउन हार कथा नए कथा बोल खाली मुखे बोझा जावर कथा एक पौरसभा मुक्त मंच चाहिए सांस्कृतिक कर्मकांड सह आलोचना सभा करते छोटे बिुति नहीं आस दर्शक छोटो एक बिुतर समय स्वप्नर बांगलेशर शेरपुर आयोजन बिुतर पर फिर निश्चय बिुतर पर आज संगे पासी स्वप्नर बांगलेशर शेरपुर आयोजन दर्शक अब स्वागत जाना स्वप्नर बांगलेश शेरपुर आयोजन थे कथा बोलोम शेरपुर समस्या सम्भवना नाना रकम दाबी नहीं आसल मानुषर अनेक बस प्रत्याशा और सुनते चाहिए जी एदी के एक आपा छें शामसून नायर कमाल सभानेत्री शेरपुर जिला महिला आवी लीग अध्यक्ष आईडियल स्कूल हमार दाबी हल शेरपुर जिलार जो अर्थनैतिक जो है सारा बांगलेश अर्थनैतिक जो हेरपुरे एक शेरपुर अर्थनैतिक जो जान और द्रुत 
এটা কার্যকরী অবস্থায় আসেন এবং সেইখানে আমাদের শেরপুরের মেয়েরা যাতে সেখানে তাদের অবস্থান সুদৃঢ়ভাবে করে নিতে পারে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আমি ধন্যবাদ ধন্যবাদ পেছনে ছিলেন আমি রাজন সরকার রাজু পরিচালক শেরপুর চেম্বার অফ কমার্স তরুণ প্রজন্ম এবং শেরপুরের যে পৌরসভার ভিতরে আমাদের যে জিনিসটা আমার কাছে বেশি প্রয়োজন মনে হয়েছে আমাদের শেরপুরে বিনোদনের জন্য কোনো নিজস্ব কোনো শেরপুরের কোনো পার্ক নেই আমাদের বর্তমান পৌর মেয়রের আগের মেয়াদ থাকাকালীন অবস্থায় উনি আমাদের পৌর পার্কের মাঠটাতে ছোট করে একটি আপনার চিলড্রেন পার্ক শুরু করেছিল তা আমার প্রত্যাশা হচ্ছে আমাদের সেই পৌর পার্কটা যাতে সব বয়সীদের জন্য আরও বড় আকারে করা যায় মুক্তিযোদ্ধা জি অনেক কথাই হয়েছে আমার কথাগুলি এসে গেছে অলরেডি আমাদের এই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়তে হলে সোনার মানুষের প্রয়োজন আছে প্রত্যেকটা সেক্টরে অনেস্ট অ্যাক্টিভ এবং অত্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা চেতনায় উদ্বুদ্ধ নিবেদিত প্রাণ হতে হবে তাহলে সম্ভব হবে বঙ্গবন্ধু স্বপ্নের বাংলাদেশ সোনার বাংলাদেশ গড়া জিরেগাতে নালিতাবাড়ি শেরপুর এবং তিনটে জায়গার কেন্দ্রবিন্দু স্থল কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ পাশের থেকে দশ বছর যাবৎ আমরা বারবার বলার পরেও সেখানে কোনো মেডিকেল ডাক্তার যাচ্ছে না অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হচ্ছে না বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও কারণ অনেক গরিব রুগী আছে যারা ট্রিটমেন্ট নেওয়ার জন্য ডাক্তার পায় না শুধু মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা আয়াদের কাছে স্মরণাপূর্ণ হতে হয় তাদের বাধ্য হয়ে শেরপুর বা জামালপুর যেতে হয় অতএব গরিব মানুষের কষ্ট হয় সুতরাং আমার দাবি জিরে গেছে বোঝানোর পক্ষ থেকে তিনা নিতে ইমিডিয়েটলি যেন একটা মেডিকেল অফিসার পুষ্টিং হয় অনেক ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি জুবাইদা নাসরিন সহকারী শিক্ষক পাকুড়িয়া চকপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আমি আমার স্বপ্নের কথা বলছি আমার স্বপ্ন আমার এলাকা নিয়ে আমি নারায়ণপুর এলাকায় বাস করি শেরপুর পৌরসভার সেখানে আমি ত্রিশ বছর বাস করছি বুঝতে শেখার পর থেকে তো সেখানে এমন অবস্থা এই ত্রিশ বছরের মধ্যে একজন মানুষ যদি মারা যায় সেই লাশটা বের করার মতো কোনো উপায় নেই যার বাস্তব উদাহরণ আমি আমার স্বামী সাত বছর আগে মারা গেছেন কিন্তু তার লাশটা আমি আমার বাসায় নিয়ে যেতে পারিনি কেন ঠিক রাস্তার সমস্যার জন্য এত সরু রাস্তা সেই রাস্তাটা আমরা একটু যদি চেষ্টা করি শুধু আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার দরকার শুধু দরকার একটা উদ্যোগ নেওয়ার আমি একা একা অনেক চেষ্টা করেছি আমার সন্তানরা চেষ্টা করেছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমরা সুফল পাইনি অনেক ধন্যবাদ বলবেন স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে আজকের যে এখানে আয়োজকবৃন্দ উপস্থিত সুদীপবৃন্দ আপনাদের সকলকে আমাদের প্রাণধালার শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমরা যেহেতু প্রত্যন্ত এলাকাতে বাস করি ইন্ডিয়ার মেঘালয় পাদদেশীয় ছিনেইগাতি নালিতাবাড়ি শেরবর্দি বক্সিগঞ্জ সহ পাহাড় বেল্টে যে আমরা বসবাস করছি শুধু আদিবাসী নয় অনাদিবাসী ইসলাম জাতিবর্গের যে লোকজন বসবাস করছে আমাদের অনেক সমস্যা দেশে উন্নয়ন হয়েছে অবশ্যই হয়েছে স্বীকার করি কিন্তু আরও প্রয়োজন যেইগুলি নাকি প্রয়োজন সেগুলো বলে যাচ্ছি আমরা ওইখানে পাহাড়ি অঞ্চলে হাতির উপদ্রপে একেবারে অতিস্থ হয়ে গেছি ওইখানে কোনো ফসলাদি উৎপন্ন করতে একদম এখন মানুষ পাচ্ছে না আর তার জন্য গরিব অসহায় অবহেলিতভাবে পড়ে আছে একই সঙ্গে আমাদের ওই রাস্তাঘাটগুলিও একদম ভাঙাচোড়া যেখানে ভালো যাতায়াতের কোনো ব্যবস্থা নেই আমরা চাইব সরকারের কাছে যেন আমাদের ওই উত্তর অঞ্চলগুলোতে যাতায়াতের ব্যবস্থা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার ব্যবস্থাগুলো যেন সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় আমি সাবি হাজাম শাপলা জেলা প্রতিনিধি দৈনিক আমাদের সময় সাবেক সাধারণ সম্পাদক শেরপুর প্রেস ক্লাব আমাদের শেরপুরে বিশেষ করে যানজটের সমস্যাটা এটা মারাত্মক আকার ধারণ করে আসছে আমাদের পৌরসভার যে বর্তমান মেয়র উনি অনেক ক্ষেত্রে অনেক দিক থেকে আমাদের শেরপুর শেরপুর পৌরসভাটাকে এগিয়ে নিয়ে আসছেন কিন্তু যানজটটা কেন যে মানে নিরসন হচ্ছে না আমাদের শেরপুরের যে পুলিশ সুপার আছেন উনি এবং আমাদের মেয়র মহোদয়ের উদ্যোগে বিভিন্নভাবে এই যানজট নিরসনের জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিন্তু তথাপি আমরা কোনোভাবে এই অবস্থান থেকে 
দিকে অগ্রসর হতে পারছি না আমি আইরিন পারবিন একজন নারী উদ্যোক্তা আমাদের যে পর্যটন এলাকা সেটা সেখানে অনেক পর্যটন স্পট আছে সেখানে আমরা চাচ্ছি একেবারে আলাদা করে আমাদের শেরপুরের নারীরা নকশি খাতা বুনে হস্তশিল্প করে আমাদের ব্যাগ বা বাঁশের কাজ করে চটের কাজ করে পাটের কাজ করে তাদের জন্য একদম আলাদাভাবে একটা শুধু ব্যান্ডিং কর্নার করে দিলে আমাদের শেরপুরের নারীরা অনেক অনেক উপকৃত হতো এটা আমাদের একটা প্রাণের দাম আমি মোহাম্মদ শরীফুর রহমান সভাপতি শেরপুর প্রেস ক্লাব আমাদের শেরপুরে খাদ্য উদ্বৃত্ত জেলা এবং অনেকগুলো রাইস মিল পৌর শহরের মধ্যে যেগুলো রাইস মিল আছে আপনি যদি চোখ খুলে চশমা ছাড়া যদি যান ঢাকলাটি একটা জায়গা আপনি যেতে পারবেন না ড্রপ নিতে হবে চোখে কাজেই এটাকে এই স্বপ্নের বাংলাদেশে রূপান্তরিত করলে হলে এই দিকে নজর দিতে হবে পাশাপাশি চা শিল্পের কথা বলা হয়েছে এখানে কিন্তু অলরেডি ব্যক্তি মালিকানা চায়ের কিন্তু বাগান করেছে আমরা চাই এটা সরকারিভাবে করা যায় কেনা যেহেতু অনেক খাস জমি আছে ধন্যবাদ আমি তপন সারোয়ার একজন কলেজ শিক্ষক সারা বাংলাদেশে যে উন্নয়নের ছোঁয়া লেগেছে এটা ছোঁয়া শের পুরো লেগেছে আমার মূল প্রশ্ন হচ্ছে যখন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় কোনো পাবলিক পরীক্ষা তখন দেখা যায় যে শেরপুরে অধিকাংশ প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে এতে করে ছেলে মেয়েদের লেখার ব্যাঘাত ঘটে মাসের পর মাস আমি সরকারের কাছে বা আমার একটি শেরপুর বাসী হিসেবে দাবি একটি স্বতন্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র করার লক্ষ্যে যে আমার নাম মুসামুদ্দিল আরা বেগম শেরপুর অনেক ভালো ভালো স্কুল আছে কিন্তু প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কোনো স্কুল নেই প্রতিবন্ধীদের নিয়ে কেউ কাজ করে না আমার দুইটা সন্তান প্রতিবন্ধী দুইটা বাচ্চা দৃষ্টি প্রতিবন্ধী আমি অনেক জায়গায় ঘুরে ঘুরে অনেকের স্কুলে গেছি আমিও তো মা একটা ভালো স্কুলে পড়ানোর ইচ্ছা জাগে তারা বলে যে না আপনার বাচ্চা ভর্তি করা যাবে না আপনার বাচ্চা বাচ্চা ভর্তি করলে আমার দশটা বাচ্চা নষ্ট হয়ে যাবে আপনার বাচ্চার দিকে তাকাই থাকবে আমাদের বাচ্চার পড়াশোনা হবে না এখনও এখানে অনেকে আছে এই ধরনের মন্তব্য করার পরে আমি শেরপুর সাপমারিতে অন্ধ স্কুলে খুঁজতে 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 অনেক দিন পর আমার ছোট বাচ্চাটার ভর্তি করতে পারছি বড় বাচ্চাটার পড়াশোনা করাইতে পারি নাই ছোট বাচ্চাটা এখন আল্লাহ রহমতে বাংলা কলেজে আসে ঢাকা বাংলা কলেজে আসে ও গানেও ভালো করে ওদেরকে যদি একটু সুযোগ দেওয়া যা সমাজে ওরাও দশজনের মধ্যে একজন হইতে পারবে আর প্রতিবন্ধীদের জন্য একটু কর্মসংস্থান যদি হয় তাহলে আরও ভালো হয় অনেক ধন্যবাদ আশা করি এই মানসিকতা আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে এই বিষয়গুলো দিকে নিশ্চয়ই যারা কর্তব্য চাইছেন তারা নজর দেবেন বিসমিল্লা রহমান রাহিম আমি শেরপুর সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান বলছি সব চাইতে যে সমস্যাটা হচ্ছে পৌরসভায় বাসা বাড়ি করতে গেলে অনুমোদন লাগে কিন্তু অনেক সময় অনুমোদন না নিয়ে যত্রত্র বাড়ি ঘর করার ফলে ড্রেনেজ ব্যবস্থার অবস্থা খুবই খারাপ যার জন্য বৃষ্টি হলে পৌরসভা প্রায় প্রত্যেকটা জায়গায় পানিতে প্লাবিত হয়ে যায় আমাদের বেতমারে ঘুবরা গান্ধী বলে একজন এইসব এলাকা প্রচুর টমেটো জন্ম উৎপাদন করা হয় কিন্তু দেখা যায় এগুলো এই না করার জন্য সংরক্ষণ করার না ফলে কৃষকরা গরু দিয়ে খাওয়াইতেছে কাজে আমরা চাচ্ছি আমাদের শেরপুর একটা হিমাকার দেওয়া হোক আমাদের এই শেরপুর এলাকায় নারী নির্যাতন প্রচণ্ডভাবে বেড়ে গেছে তার আমার মনে হয় তার মূল কারণটা হচ্ছে মাদক তরুণরা মাদকে আসক্ত হয়ে যাচ্ছে আমার বাড়ির সন্ধ্যার পরে একটা সরু গলির মতো আছে ভিতরে তারপরে আমাদের বাড়ি যেতে হয় ওই নির্জলা এলাকাটায় সন্ধ্যার পর প্রায় আমি দেখি ছেলেরা বসে বসে কী সব খাচ্ছে জিজ্ঞেস করলে উত্তর দেয় না দিনে কালকে দেখলাম দিনেও তারা খাচ্ছে জি আমরা একটু ফিরতে চাই অনেক ধন্যবাদ জি নাসিন বেগম ফাতেমা একেবারে আমরা শেষ করতে চাই একেবারে শেষ করতে চাই শেষ দাবি যদি কিছু থাকে আপনার শেষ দাবি জি আমার আমার শেষ দাবিটা হচ্ছে শের যেহেতু আমরা একটা ভালো জেলার উন্নতি করতে চাই সোনার বাংলা করতে চাই সেই উপলক্ষে সেই লক্ষ্যে আমাদের বেকারত্বটাকে দূর করতে হবে আমাদের এখানে কোনো শিল্প কারখানা নাই ইন্ডাস্ট্রি এগুলো নেই এগুলো যদি হয় তাহলে যারা বেকার ছেলে মেয়েরা আছে তাদের বেকারত্বটা দূর হবে অনেক ধন্যবাদ রেল নিয়ে আমাদের যে আন্দোলনটা হচ্ছে শেষ কথা হলো যদি আমরা রেলের ব্যাপারে কোনো সরকারের নির্দেশনা না পাই তা আমরা ঢাকার দিকে পদযাত্রা করব এরকম একটা মানসিকতা তৈরি হয়ে গেছে কাজে এটা খুব গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে এক নম্বর দু নম্বর হলো আমাদের যে বি সরকারি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আছে সেটাকে পূর্ণাঙ্গ একটা বিশ্ববিদ্যালয় করতে হবে এখানে একটা এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউট আছে সেটাকে একটু পূর্ণাঙ্গ এগ্রিকালচার ইনস্টিটিউট করা যেতে পারে এটা কিন্তু অনেক বহু জমি আছে ওদের আন্ডারে এখানে পরিপূর্ণভাবে একটা ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত ধরতে পারে এগ্রিকালচার এক নম্বর আরেকটা বিষয় আমি বলবো যে আমাদের খেলার মাঠের কথা বলেছি 
যদি আমরা মাদক থেকে সন্ত্রাস থেকে বাচ্চাদের দূর রাখতে চাই অবশ্যই আমাদের তাদের সাংস্কৃতিক বিষয়ে তাদেরকে যেভাবে হোক যুক্ত করতে হবে সেই জন্য এক নম্বর শর্ত হলো প্রচুর খেলার মার দরকার ধন্যবাদ দিতে হচ্ছে জি বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম হেরু আমরা শেষ করতে চাই আপনার কথা একটু শুনতে চাই একেবারে শেষ বেলায় অনেক দাবি এসেছে অনেক দাবি এসেছে আপনি যদি কিছু যোগ করতে চান একটা বিষয় বলে যে এত এত দাবি হ্যাঁ এতদিন কি কাজ হলো আসলে সেই জায়গায় ধরে যদি একটু বলেন এখানে আমার আমার কথা হলো যে আমাদের শেরপুর জেলার জনপ্রতিনিধিগণ বিশেষ করে শেরপুর সদর আসন এমপি চেষ্টা করেছেন রেল লাইনের দাবি করেছেন যা মেডিকেল কলেজের প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করেছেন এটা হয়তো কোনো কারণে আটকে গেছে সেই কারণটা কি কারণটা হয়তো আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতদ্বৈততা বিভিন্ন জনপ্রতিনিধির মধ্যে এই কারণে সম্ভবত এটা অন্য কোথাও চলে গেছে আর আপনি কি চান আমি চাই শেরপুরে একটা পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল কলেজ স্থাপন করা হোক রেল লাইন করা হোক এবং এখানে যে এটি এইটা আছে এটাকে অন্তত কৃষি কলেজে রূপান্তরিত করা জি অনেক ধন্যবাদ জি আমরা শেষ ধন্যবাদ আপনাদের কমোডোর অবসরপ্রাপ্ত অফিসার আপনাকে দিয়ে শেষ করতে চাই অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে এসে আমি সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই আপনাদের উপস্থিতির জন্য এবং আপনাদের মতামতের জন্য আসলে সময় স্বল্পতার জন্য আমরা অনেকের অনেকের প্রশ্ন নিতে পেরেছি অনেকের প্রশ্ন নিতে পারেনি তো বাট আমি এইটু এসিওরেন্স দিচ্ছি প্রত্যেকটা বিষয় যেটাই ডিসকাশন হয়েছে আমি প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু আমার খাতায় নোট ডাউন করেছি দেখেন প্রায় দেড়শো বছর বছর ধরে যে পুরনো ঐতিহ্যবাহী যে শেরপুর এটা কিন্তু সাইলেন্টলি বাট স্টিডিলি দেশে কন্ট্রিবিউট করে চলে আসছিল এবং এটা একটা রাইস বল বাংলাদেশের জন্য এটা সৌন্দর্যের একটা লীলা ভূমি তো কাজেই নিরাশা হওয়ার কিছু নাই দ্যার ইজ লট অফ স্ট্রেংথ এবং আপনারা যে পয়েন্টগুলো দিয়েছেন ওই পয়েন্টের ভিত্তিতে আমি আশা করি একদিন আমরা দেখব এখানে ট্রা মানে রেলওয়ে স্টেশন একদিন আমরা দেখব এখানে একশো পঞ্চাশ হাজার হসপিটাল এখানে দেখব ভ্যারি ভাইব্রেন্ট কমিউনিটি ক্লিনিক্স এবং কৃষির জন্য কৃষি বান্ধব সমস্ত পলিসি থাকবে আরও কিছু যেই সব পয়েন্টগুলো ছিল আমি সবগুলোই নোট ডাউন করেছি এগুলো এখন বলে আপনাদের সময় নষ্ট করতে চাই না জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখবেন সেই মহান নেতা বঙ্গবন্ধু উনি কিন্তু একটা স্বাধীন দেশ উপহার দিয়ে গেছেন এবং ওনার সুযোগ্য কন্যা অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার উনি যাচ্ছেন একটা উন্নত জাতি আপনাদের উপহার দেওয়ার জন্য তো উনি একা তো পারবে না সমস্ত সমাজ আমরা দেশের প্রতিটা লোক যদি আমরা হাত মিলাই আমরা আপনাদের আমাদের স্বপ্নকে যদি আমরা যারা নীতি নির্ধারক মহল আছে তাদের কাছে পৌঁছাতে পারি তখন তারা কিন্তু তাদের প্ল্যানটাকে ফাইন টুইনিংয়ের মাধ্যমে এই বাংলাদেশকে উন্নত উন্নয়নের অগ্রযাত্রার দিকে নিয়ে যেতে পারবেন মনে রাখবেন একটা জাতি যত বড় ততই বড় যার স্বপ্ন যত বড় তো কাজেই সেই স্বপ্নের ফেরিয়ালা হিসাবে আমি বিশ্বাস করতে চাই আমাদের এই স্বপ্নের বাংলাদেশ অনুষ্ঠানটি একটা প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ করবে যেই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে আমি এবং আমার টিম আমরা সর্বোত্তভাবে চেষ্টা করব আপনাদের যে মতামতগুলো পেলাম আমাদের ফিল্ড যে রিসার্চ আমরা করে যে তথ্য উপাত্যগুলো পাচ্ছি এগুলো নীতি নির্ধারক মহলের কাছে পাঠে আমরা যেন একটা এই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আমরা যেন অংশীদার থাকি এবং সেই সাথে আপনাদের স্বপ্ন আপনাদের আশা প্রত্যাশা এগুলোর জন্য প্রতিফলন ঘটে আপনারা যাতে এই ভবিষ্যতের উন্নত বাংলাদেশ গঠনে অংশীদার থাকেন অনেক ধন্যবাদ মূল বিষয় যেটি আসলে সরকার যতটা কাজ করছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা আসলে ততটা বাড়ছে সে কারণে এই শেরপুরবাসী এখন অনেক বেশি আশাবাদী অনেক বিষয় আসলে এখানে উঠে এসেছে মূল দাবি যেটি আসলে সবার কাছ থেকে যেটি এসেছে আসলে রেল লাইনের একটা বড় দাবি যেটি দীর্ঘদিনের দাবি আর সবাই আশা করেন যে সরকারের একেবারেই কর্তব্যক্তি যারা আছেন তারা এই জায়গায় আসলে কাজ করবেন যাতে চল্লিশ বছর দু হাজার সাল না অনেক আগেই আসলে রেল লাইনের আওতাভুক্ত হয় শেরপুর এবং সেই জায়গায় ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার যেমন বাড়বে তেমনি কর্মসংস্থান ঢাকার সঙ্গে যোগাযোগটা বাড়বে একই সঙ্গে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অনেক নাজুক অবস্থা এখানে হাসপাতাল একটি আছে বটে সেটির অবস্থা খুবই নাজুক তো সেই জায়গায় আড়াইশো বেডের একটি হাসপাতাল একেবারে উদ্বোধনের অপেক্ষায় সেটি যাতে খুব দ্রুত আসলে উদ্বোধন করা হয় সেই দাবি তারা করছেন একই সঙ্গে প্রত্যন্ত জনপদে তারা বসবাস করেন সড়ক যোগাযোগ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার জায়গায়ও তার নজর দিয়েছেন তো মোটামুটি এই ছিল আমাদের আজকের শেরপুরের স্বপ্নের বাংলাদেশের আয়োজন দেখা হবে নিউজপেপার অন্য কোনো জনপদ অন্য কোনো জেলায় সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আশা করি নিউজ টোয়েন্টি সঙ্গে থাকব